आज से हम एक नया लेसन शुरू करने वाले हैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में यूनिट नंबर टू सॉल्यूशन अरे क्या होता है सॉल्यूशन हम डेली लाइफ में बहुत सारे सॉल्यूशन यूज करते हैं जितने भी चीजें बनाते हैं ऑलमोस्ट खाने में जब सॉल्यूशन होता है तो है क्या तो सॉल्यूशन क्या है सोल्यूशन आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट दो और दो से ज्यादा कंपोनेंट का होमोजीनियस होमोजीनियस यानी क्या होगा यूनिफॉर्म मिक्सचर उसको हम क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे हम सोल्यूशन जैसे कि पानी है पानी के अंदर आपने ग्लूकोज डिजोल्व कर दिया तो ग्लूकोज उसके बाद आपको दिखता नहीं है एकदम परफेक्टली डिजोल्व हो जाता है उसका जो हम देख उसका अपियरेंस है वो भी पानी जैसा हो जाता है सो वॉट इस इसको क्या बोलते हैं होमोजीनियस क्योंकि उसमें पार्टिकल साइज रहती है एक नैनोमीटर की एक नैनोमीटर का मतलब क्या होता है टेन एस टू माइनस नाइन मीटर सो सोल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कॉम्पोनेंट अभी ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन में एक ही कॉम्पोनेंट आ सकता है मान लो कि आपने लेमन का शरबत बनाया हम घर में जो लिंबू का शरबत बनाते हैं तो उसके अंदर पानी भी डालते हैं नमक भी डालते हैं शुगर भी डालते हैं लेमन जूस भी डालते हैं कई बार जीरा भी डालते हैं मरी पाउडर भी डालते हैं बराबर सिमिलरली जो सोडा बनाने वाला होता है वही पानी में अकेला को सोडा वोडा खोया जाता है उसके अंदर भी अलग अलग नमक नेमन अलग अलग फ्लेवर सब डाल के देता है तो सॉल्यूशन क्या होता है इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कॉम्पोनेंट्स लेकिन हम इस लेसन में वही सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं जिसमें एक ही सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो और जब एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट होता है तो उस टाइप के सॉल्यूशन को कहा जाता है बाइनरी सॉल्यूशन देखो मैंने यहां पर लिखा है बाइनरी सोल्यूशन सोल्यूशन इन विच वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इज नोन एज बाइनरी सोल्यूशन मतलब हम ऐसे ही सोल्यूशन पढ़ने वाले हैं जिसमें एक ही सोल्यूट होगा और एक क्या होगा सोलवेंट होगा ये पूरे लेसन में नेक्स्ट यहां पर डेफिनेशन लिखा है सोलवेंट अभी सॉल्यूशन है मतलब पानी है उसमें आपने शुगर डाला तो पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है शुगर की क्वांटिटी कम होती है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको हम क्या बोलेंगे सॉल्यूट बोलेंगे सो द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट व्हाइल द व्हाइल द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द स्मॉल क्वांटिटी और लेस क्वांटिटी इज इज नोन एज सॉल्यूट तो जो कंपोनेंट हमारा ज्यादा अमाउंट में होगा उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे जो कम अमाउंट में होगा उसको हम क्या बोलेंगे सॉल्यूट बोलेंगे यहां पे क्या लिखा है द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इट इज नोन एज सॉल्वेंट द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द लेस क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्यूट अभी ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड ही हो सकता है सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकता है सॉल्यूशन गैसियस भी हो सकता है लेकिन सॉल्यूशन में कौन सा कंपोनेंट सबसे ज्यादा अमाउंट में है सॉल्वेंट तो जैसा सॉल्वेंट होगा वैसा सॉल्यूशन दिखेगा दो बार मेरे साथ बोलो जैसा सॉल्वेंट होगा वैसा सॉल्यूशन दिखेगा इसका मतलब क्या है कि फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल स्टेट ऑफ द सोलवेंट मान लो कि हमको सॉल्यूशन बनाने का है तो ये कंपलसरी कि आपको सॉल्वेंट गैस ही लेना पड़ेगा सॉल्वेंट कंपलसरी क्या लेना पड़ेगा गैस क्योंकि जैसा सॉल्वेंट होगा वैसा सॉल्यूशन बनेगा अगर आपने सॉल्वेंट लिक्विड लिया सॉल्यूशन लिक्विड बनेगा सॉल्वेंट आपने सॉलिड लिया सॉल्यूशन सॉलिड बनेगा हाँ सॉल्यूट आप सॉलिड लिक्विड या गैस कोई भी ले सकते हो तो हमें को मानो गैस से सोल्यूशन बनाने का है क्या आपको लेना पड़ेगा सॉल्वेंट क्या लेना पड़ेगा गैस और ये भी गैस है एयर है एयर एयर के अंदर आपको मालूम है मेजोरिटी क्वांटिटी गैस कौन है नाइट्रोजन है नाइट्रोजन एक सॉल्वेंट है ऑक्सीजन सॉल्वेंट है ज्यादा क्वांटिटी में है और बाकी सब तो गैस है उसके लिए क्या माने जाते हैं सॉल्यूट सो मिक्सचर ऑफ O2 प्लस N2 इज अ एग्जांपल ऑफ गैस से सॉल्यूशन मान लो कि अगर आपका सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट गैस है तो भी तो सॉल्यूशन बनेगा वो भी कैसा बनेगा लिक्विड बने कौन सा बनेगा गैस से ही बनेगा मान लो कि वाटर की वेपर है एयर के अंदर वाटर की वेपर तो एयर क्या है आपका सॉल्वेंट और वेपर जो एक्चुअली लिक्विड है वो क्या है आपका सॉल्यूट दूसरा एग्जांपल हमारे क्लोरोफॉर्म है हमारे क्लोरोफॉर्म की बॉटल आपने खुला कर दिया तो क्लोरोफॉर्म जो है वो स्प्रेड हो जाएगा पूरा तो क्लोरोफॉर्म मिक्स कर विद क्या लिखा है नाइट्रोजन गैस नेक्स्ट अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट गैस है तो भी जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा गैस से सॉल्यूशन बनेगा फॉर एग्जांपल कैम्फर इन एयर मतलब कैम्फर है कैम्फर सॉलिड 
मुझे मालूम है कि उसका क्या होता है सब्लिमेशन होता है सबको मालूम ऑलमोस्ट तो कैंफर को अगर हम खुला छोड़ देते हैं हवा में तो कैंफर का क्या होगा सब्लिमेशन होगा तो एयर क्या है आपका सॉल्वेंट कैंफर क्या है सॉलिड वो आपका क्या है सॉल्यूट तो अगर आपको गैस से सोल्यूशन चाहिए तो सॉल्वेंट गैस होना चाहिए अगर आपको लिक्विड सोल्यूशन चाहिए तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए लिक्विड होना चाहिए चलो मानो कि सॉलिड गैस है और सॉल्वेंट मानो कि लिक्विड है तो सोल्यूशन गैस क्या बनेगा लिक्विड सोल्यूशन बनेगा फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेटेड ड्रिंक सोडा वाटर होता है उसमें पानी में क्या डिजोल्व किया होता है सीओ टू गैस सीओ टू प्लस वाटर एग्जाम्पल ऑफ क्या होता है लिक्विड सोल्यूशन सोडा वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सोल्यूशन बाकी इथेनोल और वाटर है अगर आपने इथेनोल ज्यादा लिया और पानी कम लिया तो इथेनोल सोलवेंट बनेगा और अगर पानी ज्यादा लिया और इथेनोल कम लिया तो पानी सोलवेंट बनेगा इथेनोल क्या बनेगा सोलवेंट बनेगा नेक्स्ट है सॉलिड लिक्विड ग्लूकोज प्लस वाटर इज अपॉन एन एस एल प्लस वाटर नेक्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन बनाने का है तो सॉल्वेंट कंपल्सरी कैसा होना चाहिए सॉलिड होना ही चाहिए और ये गैस है ये सॉलिड है सॉल्यूट गैस सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्यूशन इज सॉलिड सॉल्यूशन मतलब कि पैरेडियम है पैरेडियम में एक मेटल होता है और ये मेटल का अगर हम पाउडर फॉर्म ले ले तो उस पाउडर में ये कैपेसिटी होती है कि उसके सरफेस के ऊपर वो अलग अलग गैस को क्या कर सकता है एड्सॉर्ब कर सकता है तो पेलेडियम के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस का क्या हो सकता है एड्सॉर्बन हो सकता है और ये एक्स टू और पी जो होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मालूम है एक रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में काम करता है तो हाइड्रोजन गैस एब्सॉर्ब इन द पेलेडियम मेटल सर्फेस इस एग्जाम्पल ऑफ क्या होगा सॉलिड सोल्यूशन क्योंकि पेलेडियम ज्यादा है हाइड्रोजन कम है दूसरा है अगर सॉलिड लिक्विड होगा और सॉल्वेंट क्या होगा सॉलिड होगा तो बनने वाला सॉल्यूशन भी क्या होगा सॉलिड ही बनेगा इसका एग्जांपल क्या है मर्क्यूरी प्लस सोडियम एनी एमाल गम कोई भी एमाल गम होता है एमाल गम इज अ सॉल्यूशन इन विच वन ऑफ द कंपोनेंट इज मर्क्यूरी और आप जानते हैं कि मर्क्यूरी किस फॉर्म में होता है लिक्विड फॉर्म में होता है तो मर्क्यूरी प्लस सोडियम क्या बोलेंगे उसको सोडियम एमाल गम तीसरा अगर हमारा सॉलिड भी सॉलिड है सॉलमेंट भी सॉलिड है तो भी बनेगा सॉल्यूशन कौन सा सॉलिड सॉल्यूशन मैंने गोल्ड के ऑर्नामेंट्स है ट्वेंटी टू कैरेट गोल्ड है ट्वेंटी टू कैरेट गोल्ड में आपको मालूम है गोल्ड के अंदर किसका मिक्सिंग होता है कॉपर का मिक्सिंग होता है तो गोल्ड प्लस कॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या होगा सॉलिड सोल्यूशन तो सॉल्यूशन कोई भी स्टेट में हो सकता है सॉलिड हो सकता है लिक्विड हो सकता है गैस भी हो सकता है लेकिन सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट कौन डिटरमाइन करेगा सॉल्वेंट क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है थैंक यू